Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad y de educación en criptomonedas. Les he preparado el reporte semanal, el Weekly Market Report, La Vida Continúa, Life Goes On. Este es el reporte número 24 del año 2021. Y les habla Rafa Vilagut del movimiento M2O, la segunda oportunidad. Aquí tienen el enlace para el episodio de ayer, buen performance del ETH de la cadena Ethereum, el 17 de enero. Y hoy toca el reporte semanal. Mañana, como siempre, una sorpresa. Recuerden que las criptomonedas son activos muy volátiles. Existe el peligro de perder parte o todo su dinero. Antes de comprar cualquier tipo de activo, investigue por su cuenta y consulte a un profesional financiero. Esta presentación es con carácter educativo y académico y es el episodio número 162 del canal Ralbit y del podcast de su preferencia. ¿Qué es Bitcoin para mucha gente común y corriente en el año 2021? ¿Cuántos Bitcoins desea usted tener? ¿Ya tiene su plan de retiro o pensión en base a los Bitcoins y no al dinero fiat o fiduciario? ¿Cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros y otros objetivos? A lograr todos sus sueños que tiene en el baúl de los recuerdos. Jubilarse del trabajo a los 39 años después de convertirse en un millonario gracias a Tesla. Esa es la historia de Cuento de Hadas de Jason de Paul. Un ex empleado de Google que luego se mudó a Amazon. De Bolt había comprado acciones de Tesla en el 2013 cuando casi nadie apostaba por la compañía de Elon Musk y las acciones del fabricante de automóviles solo valían 7.50 dólares. De Bolt posee 14.850 acciones de Tesla a un costo promedio de 58 dólares cada una cuando comenzó con 2.500 acciones según reporta Investing.com en su crónica del 17 de enero. Contrario a lo que muchos piensan, no es tarde para entrar en Bitcoin y la nueva criptoeconomía, con mayores ventajas que una acción tecnológica. Se sugiere que lo hagas acompañado por un buen coach o grupo de coach. Eso es lo que compartimos como visión el movimiento 2 o la segunda oportunidad. Lo que necesita saber en contexto mundial esta semana. Según la gente de eh, eh, Visual Capitalist y según la gente de eh, in, invest, Investing. Joe Biden será investido como 46 presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el miércoles. Mientras los inversores aguardan a conocer cómo se materializan sus planes de ayuda, de estímulo y la lucha contra la pandemia. La audiencia de confirmación de Janet Yellen como primera mujer secretario del Tesoro en Estados Unidos tendrá lugar el martes. Hoy en Cointelegraph hubo anuncios sobre la persona que iba a ocupar el SEC. Esta semana reducida por la celebración de una festividad nacional que es el día de Martin Luther King Jr. También incluye el inicio de la temporada de presentación de resultados con docenas de informes de empresas del Standard Poor's 500. El Banco Central Europeo celebrará su última reunión de política monetaria en un contexto de nuevas restricciones para contener la pandemia. Mientras tanto, una serie de datos de los PMI de Estados Unidos, la zona euro, Japón y el Reino Unido, que se publican el viernes, indicará el estado de la economía mundial a principios del 2021. Esto es lo que necesita saber para comenzar su semana. Agregaría que escoger la fuente de información idónea para cada día es más difícil. Ejemplo, toma de El Capitolio en los Estados Unidos el 6 de enero. ¿Cómo reportaron los principales medios según Visual Capitalist este hecho que todos pudimos ver por la televisión? Aquí tenemos las palabras reportadas como Riot, Storm, Bridge, Sig, 
attack, insurrection, assault, rampage, invasion, unrest. Es decir, son palabras que dan mucho miedo. Y aquí tenemos cuántas veces las usó Yahoo News, CNN, The New York Times, Fox News, The Washington Post, eh, Brett Bart, The Epoch Times, BBC y Business Insider. Así pues, lo que me queda de enseñanza es que estamos manipulados por los medios de información. Y esta encuesta es en base a periódicos de Occidente. Imagínense si agregamos los de otros continentes como el sudeste asiático, como Oceanía. Medium es una fuente bastante aceptable y en el episodio de hoy voy a hacer referencia al artículo publicado el 13 de enero por Jahed Sings titulado Bitcoin a Beginner's Guide, una guía para principales, principiantes. ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es la moneda descentralizada? ¿Qué es blockchain? Bloques en blockchain. ¿Por qué Bitcoin tiene valor? ¿Por qué solo habrá 21 millones de Bitcoins? Posibles inconvenientes. ¿Vale la pena comprar Bitcoin? ¿Cómo comprar Bitcoin? ¿Cómo obtener criptomonedas gratis? Y voy a estar contrastando esta información con lo que es mi experiencia en la minería ASIC SHA 256, mediante la cual todos los días tenemos un cajero automático en casa, en este caso un ordenador o robot en Asia que nos produce bitcoins o partes de bitcoins, como les mostraré más adelante. Según CoinMarketCap, estas son las principales criptomonedas en el ecosistema de más de 7000 monedas, encabezadas por Bitcoin a un precio de 36.744,37 y una capitalización de mercado de 638 billones de dólares. Con un volumen de transacciones de 49 billones de dólares. Y monedas en circulación, 18.6 millones de bitcoins, de los cuales hay extraviados entre 5 y 6 millones por diferentes razones. Aparte de eso, el episodio de ayer lo dedicamos a la moneda ETH, que si no lo has visto, te invito a que lo veas. Y la tercera moneda es un estable coin ligado al dólar, el USDT. La cuarta moneda es Polkadot, que ha estado subiendo bastante. Y la quinta ha tenido bastantes noticias porque es XRP y está siendo delistada de muchos exchanges porque a nadie le gustan las monedas centralizadas. De número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octavo, encontramos al Bitcoin Cash. Aunque existen muchas monedas que tienen la palabra Bitcoin, no son Bitcoin y eso lo vamos a explicar más adelante. Bitcoin en perspectiva con acciones. Para poner en perspectiva el ascenso meteórico de Bitcoin, digamos que tenía 100 dólares para invertir hace 10 años. En el 2011. Si hubiera invertido en Apple, su inversión de 100 dólares valdría alrededor de 1.400 dólares. Si hubiera invertido en Microsoft, valdría hoy alrededor de 765 dólares. Y si hubiera invertido en Tesla, valdría hoy alrededor de 18 mil dólares. Si hubiera invertido 100 dólares en Bitcoin en 2010, cuando el precio era aproximadamente de 0.01 dólar, su inversión valdría hoy alrededor de 400 millones de dólares. Esto es según la fuente que cité de Medium. Aquí tengo, según Coinmetrics, en escala semilogarítmica, el precio de el Bitcoin. No es difícil comprar criptomonedas como principiante. Puede, simplemente puede comprarlas con efectivo a través de exchanges o intercambios centralizados en línea como Coinbase. Coin Mama o Etoro. Sin embargo, tenga cuidado con las tarifas o los fees. 
Coinbase, por ejemplo, cobra un 3,99% si compra con una tarjeta de débito pero eso se reduce al 1.49% si deposita dinero en su cuenta y compra con eso. Mi opinión es que es mejor minar que comprar y además para comprar y vender Bitcoin con cero costo de transacción, yo utilizo la plataforma de Ciudad Minera o de Mining City que nos regala billeteras digitales de las monedas que ellos están minando. En este caso, el Bitcoin y el Bitcoin Vault y próximamente el Bitcoin Cash y el Satoshi Vision. Además de eso, están en la preminería de su segunda nueva moneda, Electric Cash, de la cual también estaré hablando más adelante. Este episodio es dedicado a Charlie y sus 29 hermanos y hermanas. Y él me preguntó que qué era Bitcoin, que él necesitaba explicarle a varios hermanos que son 29 hermanos en Costa Rica. Y yo lo que le contesté a Charlie es que Bitcoin es oro digital, solo eso. Es como resguardar el valor, pero en lugar de hacerlo con oro, hacerlo con una moneda digital o criptomoneda o criptodivisa que funciona de forma electrónica. No te compliques. Lo que todas las personas con conciencia financiera hacen en 2021 es educarse y tratar de acumular satoshis o bitcoins. Nosotros nos centramos en la minería y cada día generamos satoshi por 1100 días. Se los estaré compartiendo en la presentación. De Coin360 le muestro la lámina que hace referencia a Bitcoin, cuyas siglas son BTC, al precio de la cotización en el momento de la captura de la pantalla, 35.755.82. Los mercados son sumamente cambiantes y voy a ver en qué precio está el Bitcoin y el Bitcoin Volt. Según Blockfolio, el Bitcoin está en este momento en 36.837.48. Sin embargo, esta mañana en Costa Rica a las 2 y 16 del mediodía estaba en 35.755. Si hubiera comprado Bitcoin, si hubiera ganado la diferencia entre 35.755.82 a 36.837,48. Y si el Bitcoin hubiera bajado, hubiera estado en una pérdida. ¿Qué más es Bitcoin y la blockchain? Bitcoin es una moneda digital que solo se puede usar, obtener, comerciar y mantener de forma electrónica o digital. Puede usarlo como dinero para comprar cosas en línea. Por Internet, cada vez más proveedores aceptan Bitcoin y criptomonedas para medios de pagos. El servicio reciente más notable que ofrece Bitcoin como opción de pagos es la compañía estadounidense PayPal. Por lo tanto, Bitcoin es legal en la mayoría de los países del mundo. Se puede guardar de forma anónima por ahora y no requiere ninguna información de identificación personal. Actualmente muchos inversores, tanto minoristas como institucionales e industriales, están comprando Bitcoin como cobertura contra la inflación y como reserva de valor, tal cual como si fuera oro digital. Bitcoin es una moneda descentralizada que se mantiene y se verifica a través de la cadena de bloques. Cuando esto ocurre, nos pagan recompensas mineras a los mineros de Bitcoin. En nada se parece a las criptomonedas emitidas por, por los bancos centrales, como el Petro de Maduro o el Yan Digital del Partido Comunista Chino. Tampoco se parece a los estable coins como el USDT que vimos en la página de CoinMarketCap ni a los 7.000 altcoins 
ni tampoco a 77 más proyectos que usan el nombre de Bitcoin sin serlo, como son el Bitcoin Cash, que también mencionamos, el Bitcoin Gold, el Bitcoin Satoshi Vision y el Bitcoin Vault. <coughs> Los asesores, coach, educadores de Bitcoin tenemos que estudiar cada día los que usan Bitcoins cada semana. Esta es una frase de Rafa Vilagut como fundador del movimiento La Segunda Oportunidad M2O sobre la importancia de la educación en la nueva criptoeconomía de calidad y de forma independiente. <coughs> Cada proyecto de criptomoneda tiene un objetivo principal específico. El más conocido es ETH de Ethereum o USDT en paridad al dólar estadounidense. Yo asistí el 28 de febrero del 2020 al lanzamiento del Bitcoin Vault en Costa Rica y escribí un libro digital que está a la venta en Kindle Amazon titulado Hit Hub de Bitcoin a Bitcoin Vault. 12 años de criptodivisas experimentales. Si quieres saber más sobre el Bitcoin Vault, puedes ver el video Bitcoin Vault en 6 minutos. Te estamos buscando Millennial Centennial del 4 de marzo del 2020 en el canal de Ralbit. En ese momento, el Bitcoin Ball era una moneda descentralizada. Aquí abajo está el enlace donde puedes ver ese corto episodio. Si estás interesado, también puedes adquirir el libro y leer sobre el Bitcoin Ball. Otros criptoactivos exitosos, pruebas de trabajo, proof of work, que tampoco son Bitcoin, como el Bitcoin Cash y el Bitcoin Satoshi Vision. BCH y BSV. Suscríbase al canal Ralby en YouTube y si le gustó puede compartirlo. Para conocer más del Bitcoin Cash puede ir al episodio del 29 de noviembre o de octubre del 2020 titulado Explorar Bitcoin Cash, Bitcoin Ball, Bitcoin Satoshi Vision o Bitcoin. Los mineros ASIC indecisos en el cuarto trimestre del 2020. Y si quiere conocer más del Bitcoin SV, Satoshi Vision, el video del 30 de octubre del 2020, titulado La visión de Faketoshi. ¿Qué pool de minería criptoactivo BTC, BCH, BSV, BTCV es mejor para usted? Y aquí están los enlaces del canal de Ralby. Son 160 episodios y más de 200 horas de educación de altísima calidad. Otros dos criptoactivos, prueba de trabajo, Proof of Work, ASIC SHA-256, parecen, pero tampoco son Bitcoin. Me refiero al Electric Cash, el Cash. Su objetivo es hacer transacciones cotidianas a muy baja comisión o a comisión cero. Antes de lograr este importante objetivo, esta criptomoneda debe materializarse porque está en etapa de conceptualización. Lo mismo que la moneda Libra, que ahora se llama Diem, de Facebook. Descentralizarse, su red de hash debe crecer para dar seguridad y valor a esta moneda. De momento no recomendamos su minería ni su uso. Debe competir con Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Litecoin, ETH y muchos otros proyectos. Sin embargo, le estamos haciendo seguimiento dado el, eh, el, la importancia que tuvo la hermana moneda, el Bitcoin Ball, desde su lanzamiento el 7 de octubre del 2019 y principalmente el primer semestre del 2020, el Bitcoin Vault. Su objetivo es llegar a ser la criptomoneda más segura en el ecosistema con tres claves privadas. Antes de lograrlo debe descentralizarse, su red de hash debe crecer para darle seguridad y valor. ¿Cómo 
una idea, el Bitcoin tiene una red de hash de aproximadamente 120 a 160 exohash por segundo. El Bitcoin Ball, en cambio, tiene solo un exohash por segundo. El Satoshi Vision y el Bitcoin Cash tienen alrededor de dos exohash por segundo. De momento, tampoco recomendamos la minería del Bitcoin Ball, pero esta opinión podría variar. Ni el uso del Bitcoin Ball. Con conocimiento de causa. Es un mercado que está manipulado. Yo escribí un libro y miné Bitcoin Ball desde febrero hasta noviembre del año 2020. Y dado los problemas que se sumaron a esta moneda, decidí cambiarme a tiempo a minar Bitcoin. Y mi experiencia ha sido extraordinaria. Descentralización versus centralización. Que es una moneda descentralizada centralizada. El principio fundamental detrás de la invención de Bitcoin es la descentralización. La mayoría de las monedas del mundo están controladas por un banco central, como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Las monedas del mundo son en su mayoría monedas fiduciarias, lo que significa que no están respaldadas por un activo con valor real. Esto significa que la autoridad central que controla la moneda también controla su oferta monetaria, que define su valor. La Reserva Federal, que son 12 bancos privados en los Estados Unidos, o el Banco de Inglaterra, controlan el suministro de sus monedas, el dólar estadounidense y la libra esterlina, respectivamente. Pueden sumar o restar de la oferta monetaria total. Esto afecta el valor de la moneda y, por lo tanto, el poder adquisitivo y de ahorro de todos los que la utilizan. Bitcoin es una moneda descentralizada, lo que significa que no hay una sola persona o autoridad central que controle su suministro o que pueda controlar su suministro. En cambio, el Electric Cash y el Bitcoin Ball son monedas inventadas por nuestro querido amigo Eyal Abramovich, y están completamente dependientes de lo que decida el señor Eyal Abramovich. Hasta tanto no sean descentralizadas. Por lo tanto, el Electric Cash y el Bitcoin Ball están bastante lejos de parecerse al Bitcoin. ¿Por qué el Bitcoin tiene valor? El valor se define por la oferta y la demanda. Es por eso que el valor de las monedas fiduciarias puede manipularse. El suministro de la moneda puede ser cambiado por su autoridad central y, por lo tanto, su valor puede verse afectado. Al igual que la Reserva Federal puede afectar el valor del dólar estadounidense, sumando o restando a su suministro total. El suministro de Bitcoin es finito. Solo existirán 21 millones de Bitcoins. Cada Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshis. Por lo tanto, el número de Satoshi también es limitado. Y debido a que su creación está descentralizada a través de la cadena de bloques, el sistema es prácticamente impermeable a la manipulación. Esto significa que el valor no puede ser controlado por una autoridad central. El valor se asigna donde nosotros como población lo asignamos. El dinero en sí mismo no tiene ningún valor real no está respaldado por ningún activo físico con valor real como el oro y no podemos comer ni beber dinero ni usarlo para protegernos o sobrevivir en la naturaleza. El dinero tiene valor porque todos creemos que tiene valor y lo intercambiamos entre nosotros como si lo tuviera. Bitcoin funciona de manera similar. Suficiente gente cree que tiene valor y lo intercambian entre ellos y por lo tanto tiene valor. Y dado que su suministro no está abierto a la manipulación, Bitcoin en realidad tiene el potencial de mantener su valor mucho mejor que la moneda tradicional. En contraste, el Electric Cash es un proyecto de 21 millones de Electric Cash 
pero en el documento oficial que nos han mostrado dice que si la moneda tiene éxito podrían aumentar la oferta. Esto no podría suceder con el Bitcoin. Por otro lado, el Bitcoin Ball también es centralizado porque solo lo puede minar un pool de minería que se llama MineVest, que es el socio principal de Ciudad Minera. Cualquier otro pool que quiera minarlo no lo puede hacer hasta que no le den permiso. En cambio, cualquier pool de minería puede minar Bitcoin sin tener que pedir permiso a la World Digital Mining Organization ni tampoco a ninguna persona o a ninguna compañía. Aquí tenemos los datos históricos del Bitcoin al ser el día de hoy a las 6 y 12 de la tarde. Aproximadamente hace una hora porque son las 7 y 32 de la noche. En el día de ayer el Bitcoin cerró en 36.630.08. Y en los últimos cuatro días ha estado alrededor de los 36K. Sin embargo, vemos como el 7 de enero y el 8 de enero sobrepasó los 40 mil dólares. Tenemos el precio de apertura open, el precio alto high, el precio bajo low, el precio de cierre al día, aunque las criptomonedas continúan funcionando las 24 horas al día, a diferencia que la bolsa. También se muestra el volumen. Por ejemplo, para el día 10 de enero vemos que hubo 123 billones, 320 millones, 567 mil, 399 dólares que se transaccionaron en Bitcoin. Para el cierre de ayer hubo solamente 49 billones 511 millones 702 mil 429. Si multiplicamos el volumen por el precio, tenemos la capitula, la, la, el market cap o eh, el, 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 la cifra que nos indica el valor de mercado la capitalización de mercado. El Bitcoin ha estado oscilando entre los 10 principales activos financieros. Entre los primeros activos financieros está el oro, está la plata, está la acción de Apple, la acción de Microsoft, la acción de Google, la acción de Tesla y la acción de videojuegos Tencent. También está la petrolera de Arabia Saudita, que es una empresa del Estado que se llama Saudí Aramco, pero que fue a cotizar a la bolsa y que ahora todo el mundo, desde hace tres o cuatro años, puede comprar acciones de Aramco. Oportunidades para tener bitcoins. La minería. Posibles inconvenientes del bitcoin. Digamos, por ejemplo, que dos mineros encuentran el hash de un bloque al mismo tiempo. Pueden tener diferentes transacciones en cada uno de sus bloques. Entonces, ¿qué bloque se agrega a la cadena de bloques? El sistema Bitcoin tiene por defecto un concepto llamado prueba de trabajo, proof of work, lo que significa que el minero que pasó por más trabajo computacional para encontrar su hash tiene su bloque agregado a la cadena. La minería de Bitcoin requiere mucho poder de minado. Las computadoras son enormes y absorben enormes cantidades de energía durante todo el día. Si el sistema se predetermina al bloque con la mayor cantidad de trabajo detrás, significa que recompensa un mayor uso de energía. En un mundo en que intentamos reducir nuestro uso de energía y nuestras huellas de cartón, carbono, este sistema podría no encajar de la mejor manera. Sin embargo, los bancos para manejar las monedas fiduciarias igualmente consumen computadores con gran potencia, porque imagínense que tienen que tener el nombre y todos los datos de las personas y de las compañías que tienen dinero. Sigo Analizando, 
un segundo inconveniente es la cantidad de transacciones que se pueden agregar a un bloque. Con la popularidad cada vez mayor de Bitcoin, se realizan más de 2.400 transacciones cada 10 minutos. Una baja capacidad de procesamiento de transacciones con un número cada vez mayor de transacciones significa que los pagos se procesarán cada vez más lentamente. También significa que las tarifas de transacción o recompensas mineras que cobran los mineros pueden ser altas. A modo de comparación, la tarjeta Visa puede procesar 65 mil transacciones por segundo. Hay otras criptomonedas que intentan abordar algunos de estos problemas, como ETH y LTN. El otro problema evidente en el uso de Bitcoin es su volatilidad. Es difícil comerciar con una moneda si una unidad vale 13 mil una semana y 23 mil la siguiente y después 40 mil. Actualmente Bitcoin se utiliza más como depósito de valor que como moneda y existen otras criptomonedas que están diseñadas para ser más estables en valor. Esto se llama monedas estables o estable coins y incluyen a DAI, USDT y USDC, los cuales rastrean el valor del dólar. Pero el dólar está en graves problemas en 2021 porque han abusado de la impresión de dólares. Es por eso que a pesar de estar centralizada, le estamos haciendo seguimiento a proyectos muy interesantes con una funcionalidad que resuelve algunos de los puntos pendientes del Bitcoin, como es el Bitcoin Ball, que podría resolver un problema de seguridad, y como es el Electric Cash, que podría resolver este problema de las transacciones. Sin embargo, por los momentos que estas monedas no están descentralizadas, personalmente no me gusta ni utilizarlas, ni tampoco minarlas. Pero muchos amigos míos sí las usan, si sí, las minan y si sí, las acumulan. Lo importante no es lo que yo haga o lo que mis amigos hagan, sino que un, usted entienda lo que usted está haciendo. Voy a poner un video corto acerca del Bitcoin Ball con el título Devolvimos el tiempo que pueden conseguir el 4 de marzo del 2020 en mi canal Ralby para que puedan conocer la compañía Ciudad Minera o Mining City, donde yo produzco todos los días mis bitcoins desde el primero de diciembre del 2020. Y también donde estuve minando con bastante éxito el Bitcoin Ball, en especial cuando era una moneda descentralizada. Aquí tenemos Mining City que acerca la minería a las personas comunes y corrientes en sus granjas de Kazajistán y de China. Las personas pueden comprar Terahash y Mining City conecta los ordenadores por 1.100 días. Las recompensas mineras son de los Bitcoiners o de los Bouters. La ventaja es que la misma máquina que mina el Bitcoin Ball puede minar Bitcoin. Por eso yo pude pasar mi capacidad de minería de Bitcoin Ball, que fue la compra original que hice, a Bitcoin sin ningún problema. Es muy bonito pensar que el tiempo se ha devuelto y que si usted no pudo aprovechar la oportunidad de minar Bitcoin, dadas las altas recompensas mineras que le expliqué anteriormente, pueda minarlo a través de Ciudad Minera, con grandes beneficios, como la preminería, en la cual a los 10 días de comprar un plan de minería, usted tiene su primer día de recompensas mineras y va a tener recompensas mineras por 1,100 días consecutivos según la fórmula matemática de recompensas mineras. Recuerden que esta presentación es a título educativo y académico, pero les tengo un ejemplo de la minería de bitcoins. En este caso, el día 17, 
produjo 10.75 dólares o, o, o 30.128 satoshis. También produjo 7.17 dólares o 20.085 satoshis o 3.14 dólares o 8.787 Satoshi. Acuérdense que un Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshis. Y el día de hoy, la recompensa minera fue muy parecida, de 10.79 dólares o 30.163 Satoshis, de 7.19 dólares o de 20.108 Satoshis, y de 3.15 dólares o de 8.796 Satoshis. Es muy bonito abrir el back office de Ciudad Minera y ya sea que usted está minando Bitcoin o si su preferencia es otra criptomoneda, ver cómo todos los días se ha fabricado dinero digital en su billetera digital. El dinero no hay que volverse loco buscarlo. La mejor forma de que el dinero llegue a usted es que usted lo produzca cada día. Y en realidad no es usted, sino que es su robot ASIC SHA-256 que está enchufado en China o en Kazajistán. Vamos ahora con el reporte semanal del Bitcoin. De acuerdo a los consultores Glassnode. En el día de hoy tocó el reporte Week on Chain, semana número 3. Métricas sobre la salud del Bitcoin. Este reporte es para Bitcoiners o personas más avanzadas en su estudio del Bitcoin y de la blockchain. Yo llevo estudiando Bitcoin unas 3.500 horas desde el 20 de febrero de 2020. Mis profesores llevan acumulados cada una de ellos 10.000 horas de estudio. Entre antes usted comience a minar o a comprar o a estudiar, más pronto podrá tener Bitcoin o altcoin según sus gustos, según sus intereses y según sus objetivos. Hoy tuve una discusión muy fuerte con un familiar que me dijo que Bitcoin es pirámide. Está equivocada. Las personas que piensan que Bitcoin es una pirámide o un esquema Ponzi. Para mí, lo que sí es una pirámide o un esquema Ponzi es que el Banco Central de Inglaterra o los 12 bancos de Reserva Federal puedan tener licencia para imprimir indefinidamente montones de dólares o de libras esterlinas. Y que el efecto es que las personas se van empobreciendo por la devaluación de la moneda o la pérdida del poder adquisitivo y que pueda llegar al extremo de Venezuela donde un Bolívar ya no vale absolutamente nada, le quitaron tres ceros, le quitaron cinco ceros, le quitaron nuevos ceros, crearon el petro y ahora la economía de Venezuela está dolarizada. Esto que pasó en Venezuela ha pasado en varios países del mundo en diferentes épocas, en África, en Europa, en Alemania y ha pasado y seguirá pasando mientras la gente utiliza la moneda emitida por los bancos centrales. Por ejemplo, esta noticia de Cointelegraph dice que David Portnoy cree que Bitcoin es simplemente un gran esquema Ponzi. A mí me parece que estas noticias confunden a la gente, sin embargo, son publicadas por medios como Cointelegraph para tener mucha audiencia. Por lo tanto, uso Cointelegraph, pero con bastantes reservas. El bienestar del Bitcoin, volvemos al reporte semanal número 3 de Glassnode. ¿Por qué mirar de Wicon Chain de Glassnode? La naturaleza de las finanzas está cambiando. Los activos criptográficos representan una innovación significativa sobre las formas tradicionales de financiación y de financiarización. Pero las métricas de valoración financiera convencionales son insuficientes para analizar estos nuevos tipos de mercado. Mi tesis de máster como ingeniería empresarial, mención finanzas de 1987, a 1990, 
la hice cuando no existía internet y tuve que viajar a la Universidad de Harvard en Boston para buscar la información. La información de calidad siempre ha sido muy cara. En la época de los 90, yo tenía que tomar un avión y viajar a Boston. En la época actual, usted tiene que pagar un reporte a un consultor y se lo envían por internet. Mientras tanto, las cadenas de bloques generan constantemente una gran cantidad de datos financieros abiertos e incorruptibles que nos permiten acceder a medidas precisas y confiables de la actividad económica relevante en las redes criptográficas. Al desbloquear estos datos en cadenas, podemos cambiar la forma en que medimos el sentimiento y el comportamiento del mercado del Bitcoin y los altcoins más importantes. Esta es la gráfica que se llama de velas o de candelabros del Bitcoin en su semana número 3, según Glassnode. Las velas verdes es cuando el mercado está subiendo y las velas rojas es cuando el mercado está bajando. Durante casi un mes el Bitcoin ya nos estaba mal acostumbrando a que todas las semanas se alcanzaba un ATH o un máximo histórico de todos los tiempos. Esto no sucedió en la semana número 3. Existen modelos de predicción del Bitcoin a muy largo plazo como el modelo S2F o Stock to Flow. Bitcoin ha perdido algo de terreno durante la última semana, perdiendo casi el 7% de su valor. Pero a pesar de una posible corrección adicional, las métricas en cadena a largo plazo siguen siendo optimistas. Las de Chain on Week. Bitcoin tuvo una semana lenta por primera vez en más de un mes, como ya les acabo de comentar, perdiendo casi el 7% de su valor. Después de comenzar la semana en 38,360, disminuyó rápidamente el lunes por la mañana, el lunes 11 de enero, alcanzando a un mínimo de poco más de 30,500 dólares. Aquí vemos un buen ejemplo de la volatilidad. A mediados de la semana pasada casi alcanzó los 40 mil dólares antes de volver a bajar, terminando la semana en 35 mil 775. Según el exchange, puede ser que en algún exchange haya alcanzado los 40 mil dólares. El artículo semanal de Chain on Week. De, 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 de las personas eh, de, de Week on Chain, de Glassnode, es la controversia sobre el modelo Stock to Flow de Bitcoin. Es un modelo que es muy útil para muchas personas, sin embargo, ha mostrado que eh, algunas otras pueden tener dudas al respecto de este modelo. En especial, si vamos a muy largo plazo, en el cual el precio del Bitcoin sube muchísimo. El modelo va en una escala semilogarítmica. Por tal razón, usted debe, debe ir acompañado con una persona que tenga la paciencia de irle explicando qué modelo está utilizando ¿Qué reportes y qué métrica indican que el precio del Bitcoin pueda seguir subiendo o pueda bajar? La cosa empeora si usted decide entrar en el mercado de papel como son los futuros. Va a tener que aprender nuevos términos como con tango cuando un mercado de futuros está a la baja, a la subida, o backwardation cuando un mercado de futuros está a la baja. Esto es que el mes siguiente es más bajo que el mes actual. Si esto que estoy hablando es chino para usted, entonces no se preocupe porque fue chino para todos nosotros el primer día que comenzamos a trabajar con los bitcoins. En este caso, aquí hay otro modelo en el cual se apoya a la gente para decir que el bitcoin no llegará por debajo de 29 mil dólares 
lo cual constituye un punto de soporte. Hace algunos episodios indiqué que era bastante difícil o, proba o poco probable que el Bitcoin volviera al nivel de los 20 mil dólares. Si usted quiere suscribirse a información como esta, va a tener la siguiente experiencia. Yo puse mi correo y la próxima pantalla emergente fue que el costo anual de tener esta información es de 500 dólares anuales o 50 dólares mensuales. Como lo dije en el episodio de ayer, la información de calidad es cara y en realidad es carísima. Y cuando un consultor hace pronósticos de precio, estos pronósticos también son caros. Los pronósticos de los precios del Bitcoin duran absolutamente poquísimo tiempo, menos de un día, porque las condiciones del mercado pueden variar. Lo, las condiciones de las gráficas pueden variar de acuerdo a las velas de 10 minutos, de una hora, de cuatro horas. Los fundamentos del mercado pueden variar y la psicología del mercado también puede variar. Esta presentación se la estoy dedicando con mucho cariño a Charlie y a sus hermanos, 29 hermanos y hermanas en Costa Rica. Gente que cuando me ve quiere que yo le explique de una forma sencilla en qué consiste el Bitcoin y cómo se pueden beneficiar. Por eso fundé el movimiento La Segunda Oportunidad al cual están invitados todos ustedes a participar y a beneficiarse. Recuerden que esta presentación es con carácter académico y educativo y que para cualquier duda pueden comunicarse con el celular más 506 6110 8665 506 6110 8665 o con el correo rafaelvilagut.gmail.com Sin embargo, cada persona debe de hacer su propia investigación y llegar a sus propias conclusiones. Esto es tener educación y poder tomar las decisiones más sabias y no depender de otras personas. En inglés esto se llama accountability of your life. Aquí tenemos más datos sobre los pares de el Bitcoin con la moneda USDT el día de hoy. Cómo se ve que los exchanges o los sitios donde puedes comprar con más volumen es Binance en primer lugar y Coinil en segundo lugar. Hoy es el día de Martin Luther King en los Estados Unidos de Norteamérica, el cual es una celebración desde el año 2000, según he investigado en un artículo de Wikipedia. Hoy en día con Internet no es necesario comprar libros, no es necesario pagar cursos muy caros, Usted puede comenzar con lo básico en canales como este y para soportar este canal aceptamos comentarios, aceptamos donaciones desde su balance general de Ciudad Minera a la cuenta Francia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Por, por favor, si hay algo en que lo podamos ayudar, solamente déjenos saber por el 506-6110-8665, por rafaelvilagut.com o por la persona que te envió este video, que seguramente será uno de los líderes que tenemos en todo el mundo, como Morelva, Junior, Neomar Juan Carlos, Enrique, el otro Enrique, Elton y varias personas que se han ido uniendo al movimiento La Segunda Oportunidad.
con carácter educativo y académico. Chau, chau. Esto era lo que les quería compartir del reporte de la semana número 3, según Glassnote y, según, y también resumirles en español el artículo que fue publicado en Medium de Bitcoin para principiantes. Chau, chau.